ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ തന്നെ ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ തന്നെ ടാറ്റ പാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിലാണ് അതാ ഓക്കെ ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ അതായത് ടാറ്റ പാനി എന്ന് പറയും അതായത് താത്തോ പാനി അല്ല താത്തോ പാനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് നേപ്പാളിൽ പോയ സ്ഥലത്തിനാണ് താത്തോ പാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടാറ്റ പാനി എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ഗൈസ് നോക്കൂ ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളുള്ളത് ഓ ഗൈസ് അതായത് വളരെ ഡീപ്പായ വളരെ ഉള്ളേരിയിലുള്ള വളരെ റൂറൽ ആയ ഒരു വില്ലേജ് ആണിത് അതായത് ഈ വില്ലേജിന് കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കയറി വരില്ല നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഹെവി റിസ്കോട് കൂടിയാണ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നത് അതായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറുക്കനെ ഇട്ടാക്കണേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സൈഡും അതുപോലെ അടിയും ഒക്കെ പോയി നോക്കിയേ ഇത് കൊണ്ടോ ആ സത്യം കേട്ടോ ലിബിൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലിപ് ലോക്ക് ചെയ്തു ഇത് കൊണ്ടോ ഈ സൈഡ് മൊത്തം പോയി ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്ന വകയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വശത്തും ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് വളരെ റിസ്ക് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടി നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ട് വരാൻ നേരത്ത് അതായത് വളരെ ഹെവി റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ ചെറുക്കനും കൂടെ എത്തിയിരിക്കണത് അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കൂ റിസ്ക് എടുത്താലേ നമുക്ക് റിസ്ക് സാപ്പിടാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് ഈ ഗ്രാമത്തിന് കുറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് വളരെ റൂറൽ ഏരിയ ആണ് ആ റേഞ്ച് ഇല്ല പിന്നെ വികസനങ്ങളൊക്കെ എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്ര നാളുമായിട്ടും നോക്കി ഇങ്ങനത്തെ റോഡാണ് ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ ജെ എസ് സി ബി ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാണുന്നില്ല ഞങ്ങളോട് അവിടുന്ന് പോകരുത് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകും 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 അല്ലേ അല്ലേ ആ കൈസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പാലം പണിയുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് റോഡ് പോലും ഇല്ല അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കാശ്മീരിലെ ഓരോ സൈഡ് മലകളും സംഭവം കാണാം രാവിലെയൊക്കെ സൂപ്പർ വെയിലും സൂപ്പർ ക്ലൈമറ്റും ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാറിയല്ലേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് മാസം റോഡ് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം താഴോട്ടും അതായത് ജമ്മു ഭാഗങ്ങള് കിസ്തോൾ ഭാഗങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തോട്ടു ഇവിടെയൊന്നും പിന്നെ എന്താ ഒരു വർഷത്തില് പന്ത്രണ്ട് മാസം താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല സാധിക്കില്ല ആർമി റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ വളരെ ഡേഞ്ചർ ഏരിയ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നോക്കൂ ഈ കാലം കൂടെ നല്ലൊരു കിടിലൻ വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ അതായത് നോക്കി ഒരു മതിയായ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് ആട്ടോ എന്നെ രസം തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തള്ളി ഇങ്ങോട്ട് കേറ്റി വിട്ടുക നോക്കൂ അതായത് ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്രകാരം കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് അല്ലേ ലിബിനെ അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കൂ നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നത് ഈ പാലം വരെ നമ്മുടെ വണ്ടി പോകത്തുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് വണ്ടി പോകത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അവർ പറഞ്ഞ ആ വശത്തോട്ട് വണ്ടി പിടിയല്ലെന്ന് അല്ലേ ആ ഗൈസ് നോക്കൂ സത്യം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ വളരെ ഡീപ്പായ ഒരു ഗ്രാമമാണ് അതായത് ഈ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് കുറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇപ്പം മെയിൻ ഉപജീവന മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷി അതുപോലെ ആപ്പിള് പിന്നെ ആപ്രിക്കോട്ട് വാൽനട്ട് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ കാണു നോക്കിയാണ് ഇവരുടെ വീടുകൾ വളരെ ചെറിയ വീടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് മതസ്ഥരുണ്ട് അതായത് ഹിന്ദുസ് ഉണ്ട് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് മതസ്ഥരുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലേ ലിബിന അതായത് പാടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഏരിയ ഫുള്ള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ആ ഏരിയ ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫുള്ള് ബീൻസ് കൃഷി ആട്ടി കാണണേ അതായത് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വലിയ വീടുകളൊന്നും ഇല്ല നോക്കിയേ ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കയറി പോകേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഈ കാണുന്ന ഫുള്ള് ആപ്പിൾ തോട്ടാട്ടോ നോക്കിയേ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ ആപ്പിൾ കഴിച്ചു കിടക്കണേ അതായത് അല്ലേ വൈസ് നോക്കൂ അതേപോലെ ഇവിടെ കോളിഫ്ലവറും തക്കാളി കൃഷി ഉണ്ട് കേട്ടോ നോക്കിയേ ഇവരെ നോക്കണ നോക്കിയേ കോളിഫ്ലവറും അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി കൃഷി അതുപോലെ ജമന്തി ആ മിർച്ചി അങ്ങനെ ഏറ്റു എല്ലാ സാധനം അതായത് ഞാൻ താഴെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ചോദിച്ചായിരുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചില ആ
ഇതാ നോക്കി അതായത് ഈ കാണുന്നത് ഒരപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയാണ് ഈ കാണുന്ന മതിയായ ആപ്പിൾ തോട്ടമാണ് ഇത് ക്യാബേജ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് കേട്ടോ അല്ലെ അല്ലെ ആ കൈസ് നോക്കി നല്ല ഫ്രഷ് നല്ല മതിയായ ആപ്പിൾ നോക്കി നല്ല ക്ലീൻ ആയി നീറ്റ് ആപ്പിൾ കൈസ് നോക്കി ചേട്ടൻ അപ്പൊ നാം ക്യായേ ജമ്മു ഇത് ഇവിടെ ഒരു അമ്മച്ചിയുണ്ടോ അമ്മച്ചിയോടാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പെർമിഷൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ അമ്മച്ചി അപ്പച്ചനും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു മേ കേരള ആത്മീയ കേരള ഭൂമിനെ കേലി ആയേക്കാം ഓ തേക്കിനെ കേലി ആ കൈസ് നോക്കൂ അമ്മച്ചി ഓ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആ കൈസ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറെ ആപ്പിൾ കണ്ടു കേട്ടോ അതായത് കരിയും പച്ചയാണ് അതായത് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ പച്ചയ്ക്ക് പച്ച ആപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചയ്ക്ക് പച്ച ആപ്പിൾ നോക്കിയാണോ വേറൊരു കാര്യം പുള്ളിക്കാർ എന്നാ പറയുന്നത് ആണോ ഓ കൈസ് നോക്കി അതായത് ഇവിടുന്ന് ആപ്പിൾ വേണം പറച്ചോളം പറഞ്ഞ അത് അപ്പച്ചൻ പാവാണ് അമ്മച്ചി കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആട്ടോ അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യം പിടിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതിന്റെ മേലിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ ഈ വിഷമൊക്കെ മൊത്തം പച്ച ആപ്പിളാണ് തൊട്ട അപ്പുറത്താണ് പഴുത്ത സൂപ്പർ സാധനം അല്ലെ ആ കൈസ് നോക്കൂ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വേണ്ടോ ഇവിടെ ഈ കൃഷിയുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത വെച്ചാല് എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത് ചോളമാണ് ഈ കാണുന്ന ചോളം പിന്നെ ഇത് തന്നെ കൃഷി എന്ന് അറിയില്ല ആ ഇത് മറ്റേ വെണ്ടയ്ക്ക ഇത് വെണ്ടയ്ക്ക ആ ഇത് വെണ്ടയ്ക്ക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഫുള്ള് മറ്റേ ഇതാ കേട്ടോ പച്ചമുളകാണ് ഈ കാണുന്ന ഫുള്ള് പച്ചമുളകാണ് ഇവിടെ പച്ചമുളക് കിട്ടാ ഇച്ചിരി പാടാട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പച്ചമുളക് കിട്ടിയല്ലേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറിച്ചു കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ ഈ കാണുന്ന മതിയായ ആപ്പിളാട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം ഇവിടെ നടക്കുള്ളൂ അല്ലേ ലിബിന് ഓ ഓ വാൽനട്ട് ഓക്കെ ഓ വാൽനട്ട് ഓ വാൽനട്ട് വാൽനട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആയേ വാൽനട്ട് ആ എന്നാ അത് തന്നെയാ അല്ലേ ആണോ അല്ലേ നീ ഗ്രൈഡ് അല്ല നീ ഗൈഡാ മിണ്ടരുത് ആ കൈസ് നോക്കൂ ഓ കൈസ് നോക്കൂ ഈ കാണുന്ന ഇവരെ കൃഷിയേരിയാണ് നോക്കിയേ നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ സ്ഥലം കേട്ടോ അതായത് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കാശ്മീർ ജമ്മു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മഞ്ഞ് പൊളിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഒക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഉള്ളോ ഉള്ളേരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് കേട്ടോ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ ഏരിയകളാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് വഴുതനങ്ങ അല്ലേ ലിബിന അല്ലേ കീശന്ന് ബീഡി ആയിപ്പോലെ കേട്ടോ മേ ജായേക ഉദർ പ്രോബ്ലം നെയ്യ കിതർസ ജായേക ആ ഗൈസ് ഓ ഗൈസ് നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരന് വീടൊക്കെ പോയി കാണാം കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ആൾക്കാരെ കിട്ടും അത് അവർ ശുഭിതരൊന്നും ആവില്ല ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പണി കിട്ടും കേട്ടോ കാരണം അവർ സമ്മതിക്കത്തൊന്നുമില്ല ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടെ നമുക്ക് കയറി പോകണം അതായത് ഇത് കണ്ടോ നല്ല കത്ത വെള്ളമാണ് ഒന്നൊന്നര വെള്ളം കേട്ടോ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ വേലി ചാരി കിടക്കണം ലിപിനാണ് അത് കറക്റ്റ് അറിയാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാ ചാരി കിടക്കണ്ടത് എനിക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല വേലി ചാടി എന്താ അല്ലേ അതാ നോക്കണേ കുടുങ്ങല്ല എന്നിന്റെ ആ അസ്ഥാന ഭാഗങ്ങൾ കീറി പോവും ലിവിനെ പൊക്കി വിടല്ലേ അല്ലേ ആ കേസ് നോക്കൂ അങ്ങനെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചെറുക്കണെ ഉണ്ടാക്കണേ അതായത് നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ ചെറുക്കണേ ഇതുണ്ടോ മതിയായ ലുക്കില് മതിയായ രീതിയിൽ അവൻ അവിടെ കിടക്കുവാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നടന്ന് 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 ഇവിടെ വന്നേ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അപ്പച്ചനെ അമ്മച്ചിനെ കണ്ടത് ഈ കാണുന്നതാണ് അവരുടെ ആപ്പിൾ തോട്ടമാണ് ഇത് അവരുടെ കൃഷി ഇതാണ് അവരുടെ വീട് അല്ലല്ലോ ഇവനെ ഇതാണ് വാൽനട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏ വാൽനട്ട് വാൽനട്ട് ഏ അക്രോഡ് ആ ഗൈസ് അക്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്നാ പറഞ്ഞേ അതെന്നെ സാധനം ആ ഗൈസ് നോക്കി അക്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കേട്ടോ എടാ എന്ന് വെച്ചാൽ എടാ ഏ നെയ്യെ ഹേ 
दूसरा वाला है वाला वाला है है वाल ने टाइम दो इधर पर भीड़ है और प्रत्येक तरह भीड़ है ना दीदी दीदी ओ विंटर टाइम टाइम है इधर फुल स्नो है विंटर टाइम स्नो 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 को ही आइस 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 इधर आएगा आइस 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 का क्या बोलेगा हिंदी लेना हिंदी फोन आरिले अटी हिंदी अटी नमक आ संभव पुलिकार परचो अदा नियो भयं क्यूरियासीटी अं अटे ऐसी भाष इवर को मनस अब मंणी वीडियो वाली मनसो हिंदी मन वीडा अल वीडियो वीडियो इवर वे मनसोटो वाले मरो कशवेंो पशे उधर केरला में ज्यादा कॉस्ट है ये वाला पैसा ज्यादा पैसा मनी अगर इस नोको अरे ना और जो वाला आये इतने क्या नहीं पड़े हो आये इतने मेल लोंडे नहीं किलो इतने अनो तो ऐसा पक्के आदमी भाई क्या नहीं कहीं पा अल्ले हैं ना बोटी चौंध में गिट्टी लेने की नहीं लिया ओ गैस कॉल आता हम लोग उधर अगर स्नेह होने जब पाइंगर ना पक्का प्यूर स्नेह वाला है उन्नु पेड़ क्या नहीं ला नमक मरे इंदु हेल्प करने जेते रहे पिन्ने बेर रे कार्य नहीं चेंज आने लगा इवर के नमल बाइंगर क्यूरियसिटी है ना हैं बाइंगर अल्पदम अल्ले हाँ नहीं मर नहीं ले पुलिस बाइंगर अल्पदम बाइंगर हम इधर क्या था नमल वाले केरी � मेरा लोकल लैंग्वेज मलयालम बोलेगा मलयालम आपका हिंदी है ना मेरा मलयालम मलयालम हिंदी है ना लैंग्वेज लैंग्वेज स्पीकिंग टॉकिंग टॉकिंग मलयालम लैंग्वेज आपका लोकल लैंग्वेज कौन सा लोकल लैंग्वेज लैंग्वेज भाषा भाषा वाणी देख दे आएगा ओ गाइस नोको हां गाइस नमले 
പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല നാല് ഒരു ഒറ്റ അടി കേട്ടോ ബേക്കിന്റെ ഓ കിട്ടി നല്ല അടി കിട്ടി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവരുടെ വീട് അതായത് ഇതേപോലത്തെ കല്ല് മണ്ണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ സിമെന്റ് കൊണ്ട് തേക്കും എല്ലാ വശവും അങ്ങനെ തേക്കണമെന്നില്ല ഇവിടെ പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ചൂടാണ് കേട്ടോ അപ്പം പുറത്തെ നമുക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവരുടെ വീട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് ഇവരുടെ വീട് കാണണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത് ഇവരുടെ കിച്ചൺ ആണ് പിന്നെ ഒറ്റ മൂറി പോലത്തെ സംവിധാനമേ ഉള്ളൂ ഇത് കിച്ചണും പിന്നെ പാത്രം വെക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും എല്ലാവരും കിടക്കുന്നതും ഒരു പോലെയാണ് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ബെഡ് പോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കിയേ ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് കിച്ചൺ ഇത് കിച്ചൺ ആണ് ഈ കാണുന്ന കിച്ചൺ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നത് എല്ലാ ഒരു ഒറ്റ മുറിക്കകത്താണ് എല്ലാ പരിപാടിയും ഭയങ്കര നീറ്റ്നെസ് കേട്ടോ എല്ലാം വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് നീറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ വെച്ചാക്കണത് കറണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ കറണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് കറണ്ട് 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 ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഓക്കേസ് നോക്കൂ ഈ കാണുന്നത് വിറകാട്ടോ പിന്നെ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകതരം മുട്ടി പോലത്തെ സാധനം കാണാം അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ എനിക്ക് ഇവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഭയങ്കര ഇത് ഏക്കെ ആയ ഭയ്യ ലസി ബാലായന ആ കൈസ് മോരില്ലേ മോര് കടയുന്ന സാധനമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ആയേ ഹേ വാല ഓ കൈസ് ഇടിമുട്ടിയാന്ന് കേട്ടോ ഇടിമുട്ടി പോലത്തെ എന്തോ സാധനമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഓ ഒരു മതിയായ സാധനമാണ് ഇത് ഡാലും അങ്ങനത്തെ സാധനം എന്തോ റെഡി ആക്കുന്ന എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞോ ഓ എന്തായാലും വളരെ നീറ്റ് കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ട് അതെന്നെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും തണുപ്പ് നമ്മുടെ കാലയിലോട്ട് ഏക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു കാർപ്പറ്റ് ഇടുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ജീവിക്കാൻ വെച്ചാൽ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ജീവിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ മെയിൻ ഒരു ഫുഡാണ് റാഡിഷ് എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും ഈ സാധനം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ മത്തങ്ങ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ റൊട്ടിയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പിന്നെ പരിപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുക്കറയിലാണ് ഇവരുടെ ഗുസ്തി മൊത്തം നമ്മളെ പോലെ അല്ല അയ്യോ ഫൈസ് വീണ്ടും എന്റെ തലി ഇടിച്ചു കേട്ടോ ഇതിന്റെയോ ആണോ കൈസ് അതായത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ തണുപ്പാണ് വാലിനെട്ട് കേട്ടോ അത് കറച്ച് പൊട്ടിക്കാണ് ആണോ ഓക്കെ അതായത് കറച്ച് പൊട്ടിച്ച് ഇത് കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന അവരുടെ ആ ഷാലിലേക്ക് അവർ സെറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ അമ്മച്ചിയുടെ വേഷം ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത് തന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ നോക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മച്ചിയുടെ മൂക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രത്യേക തരം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് കമ്മൽ പോലത്തെ സാധനം മെരപ്പാസ് ദോയെ ആ കൈസ് നോക്കിയേ അത് കമ്മൽ പോലത്തെ സാധനം നല്ല നല്ല മനുഷ്യരാട്ടോ അത് നിഷ്കളങ്കരാണ് അതായത് ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ അങ്ങ് അടിപ്പിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യല്ലോ കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം കൂടി ഉണ്ട് ഇവർക്ക് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇടിന്റെ ബേക്ക് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കരിയാപ്പിൽ എല്ലാം അടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരെന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അമ്മച്ചി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് ഇടിച്ചിടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ചേച്ചി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പച്ചന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു കട്ടിലയിൽ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ട നമ്മുടെ ആ മരം അതായത് നമ്മുടെ വാലിനെട്ടിന്റെ അതായത് അമ്മച്ചി ഇവിടെ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നു ഇവരുടെ വീടുകളൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തതരമായ വീടുകളാട്ടോ അല്ല ഓക്കെ നോക്കിയേ അതേപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തോ മെഷീൻ എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ഒരു പന്നീനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ കോഴി പന്നി എല്ലാ കൃഷിയുണ്ട് ഏ ടു സെറ്റ് എല്ലാ കൃഷിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടന്നു വന്നേ ഈ കാണുന്ന ഇതിന്റെ അകത്ത് കൂടിയാണ് ഇത് ഇവർ വിറക് ശേഖരിച്ചാക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് വീടിന്റെ മേളുഭാഗം ഓ അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടാം നില പോലെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി അതിലെ ഈ കാണുന്ന ഒക്കെ ഓരോ മരങ്ങളാട്ടോ ഇവിടെ ആപ്രിക്കോട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുണ്ടോ ഇത് വാലിനട്ടാ ഈ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവനെ ഈ മരം മൊത്തം വാലിനട്ടാ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കിവി കിട്ടും കിവി നമ്മളൊക്കെ മൂന്നെണ്ണം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങൂലേ
പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ എന്നാ പറയാ അത്യാവശ്യം എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വില്ലേജുകളിലൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജമ്മു വന്നപ്പം ഈ ആർമിയുടെയും പോലീസിൻ്റെ ഒക്കെ വിഷയം കാരണം എവിടെയെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ടാറ്റാപ്പാനി വന്നപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ വന്ന വഴി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകും കാരണം അത്രയും റിസ്ക് എടുത്താണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് നല്ല നാശനഷ്ടം ഉണ്ട് പിന്നെ ക്ലച്ച് ലിവിന്റെ കുണ്ടി പോയിട്ടോ ലിവിൻ വണ്ടിയൊക്കെ ചാരി ഇറങ്ങി കേട്ടോ ഓടിപ്പോ ലിവിന്റെ കുണ്ടി പോയിരുന്നു ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇതാണ് മതിയായ മുള്ളാട്ടോ അതും ഇതിന് ഒരു കട്ടുകേടുപ്പുള്ള മുള്ളാണ് അല്ലേ അത് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അതായത് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സുഖമായിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുള്ളാണ് അത് ലിവിന് കിട്ടി എന്നാൽ ലിവിന്റെ ചൊറിച്ചിൽ അങ്ങ് മാറി കിട്ടി അല്ലേ അതിലെ ഏഹ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള വില്ലേജിലൊക്കെ കയറി ചെല്ലാൻ നേരത്തെ നമുക്കൊരു പുതുമ അനുഭവപ്പെടും കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തതയാണ് ഫുള്ള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തതയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് വെച്ച് തിരിച്ചു പോകായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളത് തിരിച്ചു പോകാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം ഉണ്ടല്ലോ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വണ്ടി ചവിട്ടി വണ്ടിക്ക് ഇടി കിട്ടി കുറേ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടി പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മാക്സിമം എവിടെ വരാൻ പറ്റും അവിടെ വരെ വന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയ കാഴ്ചയുണ്ട് അത് പക്ക നാച്ചുറലാണ് ഒരു രീതിയിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു നോക്കി അവർ ആ ഫാമിലി മൊത്തം അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കേട്ടോ നോക്കിയ അല്ലേ ആ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഫാമിലി മൊത്തം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് ആട്ടോ അതൊക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഒന്നും പുറത്തു നിന്ന് ഔട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇന്നി കയറി വരികയല്ല അങ്ങനെ വിടാൽ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് ആ കൗതുകമാണ് ആ കൗതുകം ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ അത് മുതലാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആ കൗതുകം ഞങ്ങൾ മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും കാരണം അല്ലേ ആ കൗതുകം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടി കൊണ്ട് വരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ ഇതുണ്ട് അതേപോലെ കൈയൊക്കെ കുപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ ആ കേട്ടോ ഇതേപോലെ ആരെ കണ്ടാലും നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചോണം ഇതേപോലെ ആരെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചോണം അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമോ അപ്പം നമ്മൾ അവരൊരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ആർമിയും പോലീസും കൂടാതെ ലോക്കൽ ആൾക്കാരും ഈ ഏരിയകൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരാണ് ഈ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അവർ പൊക്കോളം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഷയമില്ല അതേ സമയത്ത് ഇവരെ ധിക്കരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയും കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ ചെറുക്കൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി അതായത് പുതിയൊരു പാലം പണിയോ അല്ലേ ഏ പുതിയൊരു പാലം പണിയുന്ന ഈ കാണുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറുക്കനെ ഉണ്ടാക്കണേ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയി വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നേരത്തെ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു കേട്ടോ മുട്ടായി മേടിക്കാൻ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുന്ന് വണ്ടി ഇറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം അതായത് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കണം താക്കൽ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ നോക്കൂ അതായത് വണ്ടി എന്തായാലും അടി തട്ടു കേട്ടോ ആരും കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ തെറി പറഞ്ഞാക്കരുത് നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് വണ്ടി അടി തട്ടു അല്ലേ ലിപിയ അത് നേരത്തെ ഫ്രണ്ട് തട്ടിയാ ഇവരെ ഇനി ബേക്ക് തട്ടാ നോക്കിയാ മതി ആ സിനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ പോകുന്ന വഴി നമ്മൾ ടാറ്റോ പാനി കാണും ആ ടാറ്റോ പാനിയിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല കാരണം അവിടെ പൂജയും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു പിന്നെ അവിടെ ലോക്കൽസിനെ മാത്രമേ ഇപ്പം കയറ്റി കൊടുത്തുള്ളൂ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആരും കയറ്റി കൊടുത്തില്ല കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആർമിയിലും പോലീസിനെ കണ്ട്രോളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് താഴോ ഇനി പോകുന്ന വഴിക്ക് നെൽപ്പാടം പിന്നെ ആപ്പിൾ തോട്ടം ആപ്രിക്കോട്ട് സബർ ജെല്ലി മുസമ്പി അങ്ങനെ എല്ലാം കിട്ടും
അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അഞ്ച പൊന്നെ ബോഡി ഇരുന്ന് നോക്കിയേ അല്ലോ എടാ അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ അങ്ങോട്ട് കേട്ടാൻ പറ ബോഡി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാ എന്റെ പൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കി എന്റെ പൊന്നെ എന്തൊക്കെയോ ചവിട്ടി ഓ ഫ്രണ്ട് പൊങ്ങി കേട്ടോ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് പൊങ്ങി കേട്ടോ ഏ പിന്നെ അജിനെ അവിടെ നിർത്തി ഓടിക്കാൻ പറയാ അജിനെ അയ്യോ കാശ് നോക്കിയാ വണ്ടി തന്നെ നോക്കി എന്റെ പൊന്നെ ഏ അജിനെ അങ്ങനെ കിട്ടൂല അജിനെ എബിനെ എബിനെ ഓലച്ചോടിച്ചു വാ എബിനെ ഓലച്ചോടിച്ചു വാ എബിനെ അങ്ങനെ കിട്ടൂല അജിനെ അങ്ങനെ കിട്ടൂല അങ്ങനെ കിട്ടൂല വായ സമയം കയറി ഇരിക്കുന്ന ബെൻഡായിട്ട് പോലെ നിൽക്കുന്ന ബൂട്ടി ബെൻഡാകാൻ ചാൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ അജിലെ അജിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കാൻ പറയടാ അത് തന്നെ ഇനി ചരിച്ചോടിക്കാൻ പറ ചരിച്ചോടിക്കാൻ പറ ചരിച്ചോടിക്ക ചരിച്ചോടിക്ക ഓന്റെ പൊന്നെ പയ്യ 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 പറ പറ പയ്യ പറ പറ പയ്യ പറ പറ അജിലെ പയ്യ പറ പറ ചവിട്ടി ചവിട്ടി പല്ലി ഇരിക്കാൻ പറ ബാവാ 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 നമ്മുടെ അടി 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 ബാവാ 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 അടി പോയിട്ടൂല പേടിക്കണ്ട ബാവാ 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 അജിലെ അടി മുട്ടൂല ബാവാ എപ്പിനെ കറക്കി എടുക്കെ കറക്കി എടുത്തോ ബാവാ 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 അജിലെ അച്ഛൻ ഫ്രണ്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല വളച്ചെടുത്തോ ബാവാ ബാവാ ഓ കാശ് ഇവിടെ കുടുങ്ങിനേക്കാലും ഭേദമല്ല നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഫ്രണ്ട് പോയാലും നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ബാവാ ഓ കാശ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഇച്ചിരി പോയോ കേട്ടോ കല്ല് അടിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല അവന് എടുത്തോ ബാവാ എടുത്തോ ഇച്ചിരി ബാധമുള്ള എടുത്തോ 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 ഓ കാശ് നമ്മുടെ അവിടെ സാധനം ഈ കല്ല് അടിച്ച് പൊട്ടി പോയോ കേട്ടോ എടുത്തോ അവനെ തിരിച്ചോടിക്കാൻ പറ തിരിച്ചോടിക്കുക തിരിച്ചോടിക്കുക നമ്മുടെ ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഏതായാലും മാറ്റി പണിയണം കേട്ടോ അത് കാരണം അത് നമ്മൾ ഇത്ര നോക്കുന്നില്ല ഇതന്നെ നമ്മൾ ഗീസൊക്കെ വണ്ടിയുടെ പോയാൽ പൊളിഞ്ഞു പോയല്ലേ അത്ര തട്ടിയല്ലേ കഴിഞ്ഞ വാശം അതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു കല്ലാണ് പ്രശ്നം എബിനെ ബാ എബിനെ മതി 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 ബേക്ക് മതി ഓ കൈസ് അതേ സമയത്ത് ഒരു ജേഡി ഇവിടെ എത്തി കേട്ടോ ആ ജേഡിനെ എബിനെ ബേക്കോട്ട് ഇറക്കണ്ട എബിനെ എടാ ഉള്ളിൽ ഒരു തള്ളി വെച്ചടാ അല്ല പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നല്ലേ ഇവിടെയാണ് അതിലും വലിയ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉള്ളത് ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് കയറി കിട്ടണം അതായത് ഇവിടെ അതേപോലെ അടി മുട്ടാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള ഭാഗമോ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറയാം അച്ഛനെ ചെരിച്ചെടുക്ക് ചെരിച്ചെടുക്ക് ഇത് നോക്കി ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേഞ്ചർ കേട്ടോ അതായത് ആ കല്ല് കൂട്ടി നമ്മുടെ വണ്ടി എടുക്കണം അല്ല നമ്മുടെ വണ്ടി കയറി വരില്ല ബാവാ 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 കിട്ടി 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 ബാവാ 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 ഓ കൈ സ്ട്രെസ് വിട്ടു കേട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടി എൻ്റെ പൊന്നെ ബാബാ ബാബാ എൻ്റെ പൊന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി കയറി വന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് സ്വൽപ്പം ചളക്കം പറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ നോക്കൂ അതായത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് റിസ്ക് കേട്ടോ ഒരു വണ്ടിക്ക് കഷ്ടി റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല പിന്നെ അതേപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ഓർക്കാണ് ഈ ഹൈ ഹിൽസ് ഏരിയയിൽ എന്താണ് ചാറ്റി ഗായ്സ് നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുന്നതിന്റെ അടിഭാരം നോക്കി അടിപൊളി നെൽപ്പാടോ അതേപോലെ മേളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുത്തൊലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളം അതേപോലെ നമ്മുടെ നെപ്പോളിയനും എന്ത് രസമല്ല നമ്മുടെ നെപ്പോളിയനെ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി ഗായ്സ് നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ കിറന്നു വരുന്ന നോക്കി ഒരു വണ്ടിക്ക് കഷ്ടിച്ചു വരാനുള്ള റോഡ് പക്ഷേ മറ്റൊരു കല്ലിൻ്റെ അകത്ത് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ചെരിയുന്നു എന്നാലും നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ പൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് നെപ്പോളിയൻ നോക്കി നെപ്പോളിയൻ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല കേട്ടോ എന്തായാലും മഞ്ഞായാലും വെയിലാണേലും നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയനായിട്ടങ്ങ് കയറി കയറി പോകും കേട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പുറത്തുനിന്ന് വണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതും നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതായത് ടാറ്റാ പാനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഓക്കെ നോക്കൂ അത് ഈ കാണുന്ന കേട്ടോ ഈ ടാറ്റാ പാനി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ക്ഷേത്രവും പിന്നെ ഈ ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ചൂടുവെള്ളം വരുന്നത് ഇതാണ് ടാറ്റാ പാനി എന്ന്
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം കയറാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ വയസ് നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിനോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഇച്ചിരി താഴോട്ട് പോവാം കേട്ടോ വയസ് നോക്കൂ ഒരു വണ്ടിക്ക് കഷ്ടി പോകാനുള്ള വഴിയുള്ളു കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് പാർക്കിങ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞെരുങ്ങി ഞെരുങ്ങി കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാനും കൂടെ കൂടി വയസ് നോക്കൂ ഈ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സ്കാനർ അപ്പാപ്പനായിട്ട് പോയോ ഇഷ്ടംപോലെ സ്കാൻ ചെയ്ത അപ്പാപ്പന്മാരുണ്ടോ ഗൈസ് നോക്കൂ അതായത് നമ്മൾ മേലിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരും കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ അങ്ങ് മേലിലാണ് ഗ്രാമത്തിൽ പോയത് അവർ നമ്മൾ താഴോട്ട് 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 ഇറങ്ങി വരുവാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ച എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ ഈ കാണുന്ന മതിയായ കൃഷിയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ കാണുന്ന ഫുള്ള് നെൽപ്പാടമാണ് പിന്നെ ആ കാണുന്നത് ഹിമാചൽ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന പുഴയാണ് ഈ കാണുന്ന ഫുള്ള് മലയാണ് ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ ഈ കാണുന്ന ഫുള്ള് മേഘമാണ് അത് ഇന്ന് ഫുള്ള് ക്ലൗഡി കേട്ടോ ഏ അല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ കാക്കകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അതേപോലെ വേറൊരു സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി തന്ന സാധനമാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ കക്കരിക്ക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കണ്ട എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ടാക്കുന്ന തൊട്ട് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഫുള്ള് നെല്ലാണ് നെല്ലും ഗോതമ്പും മതിയായ കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ മതിയായ കാഴ്ചയാണ് അതായത് ഈ കാണുന്നുണ്ടോ ഓ കിട്ടിയതല്ല ഇവനെ കിട്ടി ഈ സാധനം കിട്ടിയോ എന്റെ ദൈവം ഈ സാധനം തൊട്ട ഭയങ്കര മേന കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കൂ അതായത് ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നത് കേട്ടോ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നത് ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടിയാണ് അതായത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് ദൂരെ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന അതാണ് പാടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൗൺ അങ്ങ് അത്യാവശ്യം ദൂരമുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി 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 ഒരു നൂറ്റി സംതിങ് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലയുടെ തൊട്ടപ്പുറം കാണുന്നതാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അല്ലേ പക്ഷെ ആർമി വിടൂല അല്ലെ അതായത് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി കയറി ചെന്നായിരുന്നു അതായത് അവിടെ ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാരണം അങ്ങോട്ട് വിടൂല വേണം പാടറിന് എൻട്രി തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പോകേണ്ട സ്ഥലം പാടറാണ് അത് നമ്മൾ ഇന്നല്ല പോകുന്നത് നാളെയാണ് പോകുന്നത് അതായത് അത്രയ്ക്ക് മതിയായ കാഴ്ച വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഒന്നും അല്ല കാഴ്ച പാടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടറാണ് അല്ലെ പിന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് വൈര്യം കിട്ടും വൈര്യം അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ വല്ല സംഭവം ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും കിട്ടും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് അഞ്ചും ആറും ഏഴും കോടി രൂപയാണ് അതിന്റെ ചെറിയൊരു സാധനത്തിന്റെ പൈസ അല്ലെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം ഇല്ലേ ഇതിപ്പോ നെൽപ്പാടമാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫുൾ ആപ്രിക്കോട്ട് പെയറ് ആപ്പിള് മാതളം കോതളം മാങ്ങ തേങ്ങ ചക്ക എല്ലാം കിട്ടും അല്ലെ കുഞ്ഞു അല്ലെ അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനം മാങ്ങാത്തോളി തേങ്ങാത്തോളി അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനം കിട്ടും അല്ലെ ഇവന് അല്ലെ ആകാശ് നോക്കൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറുക്കനോട് നേരെ താഴോട്ട് പോവാണ് നമ്മുടെ ചെറുക്കന് ചെറിയ ക്ഷതമൊക്കെ സംഭവിച്ചു അവിടെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പല സാധനങ്ങളും തൂങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എന്നാ പറയാ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കണം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യ സാധനമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ നോക്കിയേ ഇതൊക്കെ എന്തായാലും നാട്ടിൽ കൊണ്ട് ശരിയാക്കാന്നുള്ളൂ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ തട്ടും മുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും അതൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് അടിക്കണം ഓ ഇങ്ങനെ പോയോ ഇങ്ങനെ പോയോടാ ഓ കൈസ് ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഫൈബറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട സൈനൂസ് എന്റർപ്രൈസസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും വീഡിയോ മതി അപ്പൊ ഇക്കാടെ കട എറണാകുളത്താണ് അങ്ങ് അതും കൂടെ പറഞ്ഞ മതി എപ്പം വേണേ വണ്ടി ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറയും പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ രണ്ടു വട്ടം സൈനൂസ് എന്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നോക്കൂ നമ്മുടെ ആ ഭാഗം കൂടെ പോയി എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് പോകട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോണേ അതായത് ചെറുവണ്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറി വരുന്നത് കാണുന്നില്ല അതായത് വലിയ വണ്ടികളൊന്നും ആരും വരുന്നത് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടി കൂടി കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കയറി വന്നേ ഞങ്ങൾ
ഇരിക്കുന്ന കാര്യമില്ല നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി അതെ അല്ലെ വലിയ വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മളെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനത്തെ റൂട്ടിലേക്ക് കേട്ടോ നമ്മൾ വരണേ നോക്കിയേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ കല്ല് റോട്ടിൽ വീണ് കിടക്കും ഇത് ഇന്നലെ ഒരു കല്ലില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞേ ഇന്നലെ വേറെ കല്ലില്ല ഇന്ന് വീണാന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സൈഡിലോട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി സ്വൽപ്പം താന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കോ സ്വൽപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കോ ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് അതിലെ ബാക്ക് ടയർ നോക്കടാ അതിലെ ബാക്ക് ടയർ നോക്കിയാ മതി ബാബാ ബാക്ക് ടയർ നോക്കടേ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയവനെ കിട്ടി 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 ബാബാ ബാബാ ായിസ് അതേപോലെ ഈ സൈഡൊക്കെ നോക്കിയേ നിസ്സാര കൊല്ലോട്ട് താഴെ കൊക്കയിലോട്ട് ആയിസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈവേയിലോട്ട് കയറുമല്ലേ ഇവനെ ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ അതായത് നമ്മളുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ നിന്ന സ്ഥലം അതായത് നമ്മൾ വീഡിയോ തുടങ്ങിയ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ അതായത് ഈ റോഡ് ഈ റോഡിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിറങ്ങിയത് അതായത് അങ്ങുമേളി കുന്നിൻ്റെ അങ്ങ വശത്താണ് നമ്മൾ വീഡിയോ തുടങ്ങിയതും നമ്മൾ പോയ സ്ഥലവും താത്തോപ്പാനി അല്ല ടാറ്റാപ്പാനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമൊക്കെ അവിടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ വന്നു നമ്മുടെ ചെറുക്കനെ ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന റോട്ടിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കിടിലൻ ഗ്രാമവും അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആപ്പിൾ തോട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പച്ചയായ കൃഷിയും അങ്ങനെ മതിയായ ഒരു ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും ഈ കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവാം കേട്ടോ അതായത് ഈ ഗ്രാമങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കൃഷി പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ജീവിക്കണേ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു തോട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷം പത്ത് ലക്ഷം ഒൻപത് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു തോട്ടം വലിയ തോട്ടമൊക്കെയാണ് ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം ഒരു കോടിയൊക്കെ രണ്ട് കോടി മൂന്ന് കോടി അല്ലെ ആ പൈസ അത്രയും രീതിയിലൊക്കെ അടിക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കി ഒരു വീട് നോക്കി ഇവിടെ നീ അങ്ങനെ ഇടങ്ങണ്ട ഓക്കെ ഈ സൗഡി ഒരു കൊച്ചിനെ കിടത്തിയൊക്കെ കേട്ടോ അല്ലെ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല അത് അവിടെ വീടാടാ ആ കൈസ് നോക്കി ഒരു മതിയായ വീടാട്ടോ അവിടെ ഒരു കൊച്ചിനെ തറ കിടത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ഇതുവരെ കൃഷി ഏരിയ തോന്നുന്നു കേട്ടോ അല്ലെ അല്ലെ നോക്കൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് നേരെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോവാണ് അതായത് ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കൂ ഇതൊരു വീടാണ് ഈ വീടിന് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവർ തന്നെ സ്ഥലമാണ് അവരെ കുതിരയാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗൈസ് നോക്കൂ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടല്ലോ എവിടെ വന്നാലും അവിടെ ഉള്ളൊരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതുണ്ടോ ഇത് ഫുൾ ആപ്പിളാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ആപ്പിളും വലിയ ആണോ കിതർ ആണോ എങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞേ ആണോ ഓക്കെ സ്ലിവ് നേരം നേരം ഒരു പെർമിഷൻ ഒപ്പിച്ചു കേട്ടോ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് മരത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് കൊത്തി കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയേക്കണ സംഭവമാണ് ഈ കോവണി പോലെയുള്ളത് അത് ഇത് വാർപ്പല്ലോ ലിവിന് അല്ലേ മണ്ണുകൊണ്ട് വാർത്തേക്കുക ആണല്ലേ ഓക്കെ നോക്കൂ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിലേക്കാണ് ഈ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതെന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ചോളമാട്ടോ ഈ കാണുന്ന ഫുള്ള് ചോളമാണ് ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടെ വേണം നമുക്ക് നടന്ന് 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 ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ നോക്കൂ ഇതൊക്കെ കൃഷിയാ ഇത് മല്ലിയല ഇതിനെ അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കൂ അതായത് ധന്യാലീഫ് ഉണ്ടാക്കാണ് നമ്മൾ നേരെ വീണ്ടും ഈ വഴിയൊക്കെ കയറി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നേരെ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊരു കൗതുകമല്ല പക്ഷെ നമുക്കിത് ഭയങ്കര കൗതുകം കേട്ടോ ഈ സംഭവം കാണാൻ നേരത്ത് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് കാണാറില്ലല്ലോ കൈസ് നോക്കൂ ഇതാണ് ആപ്പിൾ തോട്ടം അതായത് ഇത് കിട്ടലിന് ആപ്പിളാണ് ഇത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ആപ്പിളാണ് ആ കാണുന്ന കച്ചവടക്കാരനാണ് പുള്ളിക്കാരൻ നോക്കി ഈ കാണുന്ന ആപ്പിളിന് വില പറയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം കണ്ടപോലത്തെ ആപ്പിളല്ല മതിയായ ആപ്പിൾ നോക്കി പുള്ളി നല്ല മുഴുത്ത കിടിലൻ സൈസ് ആപ്പിളാട്ടോ ആ കൈസ് നോക്കി അല്ലെ അതുപോലെ ഇത് വലുതാ അല്ലേ ആ കണ്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ പറിച്ച് അത് നോക്കുക കേട്ടോ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഐസ് നോക്കൂ ഇതുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ നമുക്കൊരു ആപ്പിൾ വന്നു നല്ല കിടിലൻ വെണ്ണാരക്കല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ നോക്കിയേ അല്ലേ ഓക്കെ ഐസ് നല്ല സൂപ്പർ ആപ്പിൾ കേട്ടോ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കച്ചവടം
पैसा कितना मिलेगा एक ट्री फुल आपल मर मोड़ी आपल अयर रूप मुड़क इत्र आपल पत्पल अपापन अपापेपा <laughs> 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 ई का फुल ताड़ी क्या अगले कृषि अब चोल प्रधान कृषि अल गई अदयतने चाहिए <laughs> 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 मूटिया <laughs> 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 वालेटेट क्या बदाम बदाम बेदाम आना पुलिस 
തലച്ചോറ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ലിവിനെ കണ്ടിട്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണം മേടിച്ചു എങ്ങനെ കഴിക്കും അതായത് ചാച്ച എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ മെയിൻ ഒരു വരുമാന മാർഗം ആയിട്ട് ഈ കാണുന്ന ആപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് മെയിൻ ആണ് ഈ സാധനങ്ങൾ അതായത് ഇതുപോലെ ഓരോ ആൾക്കാർ കച്ചവടക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മരത്തിന് വില പറയും അങ്ങോട്ട് പോകും കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അല്ലേ 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 ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ഓക്കെ സാർ എന്നാ സൂപ്പർ ആപ്പിളാന്ന് പറയും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സാധനമൊക്കെ നോക്കിയേ മതിയായ സാധനം ഏക്ക് മില്ലേക്ക ഏക്ക് ഏക്ക് ആ കൈസ് നോക്കൂ അത് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറിക്കാം കേട്ടോ അത് ഏറ്റവും സൂപ്പർ നോക്കി വേണം പറിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് ധോത്തിനാ ആ കൈസ് നോക്കി ഇതിവിടെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് പകുതി പിന്നെ മൂത്തു പകുതി മൂത്തിൽ അതായത് ഇവിടെ കളർ വന്നു ഇവിടെ പച്ച പലരിക്കാൻ നോക്കൂ നല്ലല്ലേ അടിപൊളി സാധനം അല്ലേ ആണോ ആ കൈസ് നോക്കി അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിച്ചാലും മധുരം കൂടുതൽ ഈ കാണുന്ന സാധനത്തിനാ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചോട്ടോ അതായത് ഈ കാണുന്ന ഇതിലെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വില്ലേജ് ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ അവർ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ആ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകട്ടോ എന്റെ കൈസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആപ്പിളാ കേട്ടോ ആപ്പിളും ഫ്രൂട്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചേട്ടന്റെ വീടാന്ന് തോന്നിട്ടോ എല്ലായിടത്തും ആപ്പിളും 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 മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വേറൊരു സാധനമില്ല കിടിന സ്ഥലത്താണ് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കണേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ആ മേളിൽ മണ്ണിട്ടിട്ട് അടിയിൽ ഫുൾ ഇതാട്ടോ മരം എന്നിട്ട് വാർക്കുക അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കൂ നമ്മൾ നേരെ ഇനി പോകണം ഇങ്ങോട്ടോ ഇത് ഫുൾ ഇവരുടെ ഗ്രാമമാട്ടോ ജമ്മു ഗ്രാമമാണ് അതായത് ജമ്മു കാശ്മീർ പാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയ ആണ് പാട്ടർ കുറച്ചും കൂടെ പോകണം നമ്മൾ ഇതുവരെ പാട്ടർ എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ക്യാബേജ് അതുപോലെ തന്നെ കുന്തൽ ഗൈസ് നോക്കി അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് നോക്കൂ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കരിയാപ്പിലുണ്ട് കരിയാപ്പിലയുടെ തൊട്ട് മേളിൽ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഫുൾ ആപ്പിളാ കേട്ടോ ആപ്പിള കരിയാപ്പില അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലേ ലിവിനെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കരിയാപ്പില കേട്ടോ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഉണ്ടോ ഈ സാധനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇവിടെ കുളിക്കട വന്നു തോന്നിട്ടോ ഇത് ഗ്രാമ പക്കാ ഗ്രാമം എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ക ഗ്രാമമാണ് ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് ക്യാബേജ് അതുപോലെ സാധനമാണ് ഇത് അവരുടെ വീടുകൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കൃഷിക്ക് അനുബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് മലയാട്ടോ ഈ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഇങ്ങനെ നടുക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഏനാ ഏ ഫോറസ്റ്റ് ഏനാ ഏ ഫോറസ്റ്റ് ആ കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ സർക്കാരിന്റെ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ആ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോലും വീടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോലും വീടുണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോലും വീട് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ പോലെ കാണുന്നതല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വീടിന്റെ മേളിൽ വാർപ്പിന് വരെ മണ്ണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഓരോ സ്ഥലത്തിലും ഓരോ വെറൈറ്റി ഓക്കെ നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് കാരണം അവിടെ ചേച്ചിമാർ കുളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുളിക്കടവ് വീഡിയോ എടുത്തതിന് ഭയങ്കര വിഷയമാണ് ഞാൻ കൊന്നത് കുളിസീൻ കേസ് ഉള്ള അല്ലേ ലിവിനെ ഓക്കെ നോക്കി കുളിസീൻ പ്രശ്നം കൂട്ടോ അവിടെ അതുകൊണ്ട് ചേച്ചിമാർ ചെറിയ മുറുങ്ങലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ഈ കാണുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ നേരെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോവാണ് അതായത് കൊണ്ടോ ഈ കാണുന്ന വീടുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചാണ് വീടുകളുള്ളത് പക്ഷേ ഈ വീടുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മരവും അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അതിനെ പറയുക കമ്പിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ മണ്ണ് ആ കമ്പിട്ടിട്ട് കമ്പിൻ്റെ മേളിൽ ഇതുപോലെ മണ്ണുകൊണ്ട് തേച്ചാട്ടോ വാർക്കണേ ഓക്കെ നോക്കി എല്ലാ വീട്ടിലും രീതിയിലുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ എനിക്കൊന്ന് ചാക്കുനൂല് ആക്കിയെടുക്കും നോക്കി ചാക്കുനൂൽ ഇങ്ങനെ അല്ലേ ചാക്കുനൂൽ ഇങ്ങനെ നെയ്ത് നെയ്ത് എടുക്കും കേട്ടോ നോക്കി ആ കാണാൻ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി 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 ആണോ ആളുടെ മോനോ ചാക്കുനൂലല്ലടാ ഈ ചാക്കുനൂൽ ഇങ്ങനെ റസി ആണോ ആടിന്റെ രോമം ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി 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 ഇത് നമ്മൾ ആടിന്റെ രോമം വെച്ച് ഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവര് പറയുന്നത്
പൂണ്ട് ഓക്കെ സി കാണുന്നത് തന്നെ എന്നറിയാമോ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകതരം വെളുത്തുള്ളിയായിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര വലിയ ചുളയായിരിക്കും ഇതിന്റെ അതായത് നമ്മൾ ഈ മന്നമന്നൂർ പൂമ്പാറ അവിടെയൊക്കെ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് സാധനം കാണാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ ഇത് പ്രത്യേകതരം പൂണ്ടാട്ട് അതായത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയായിട്ട് ഇത് പ്രത്യേകതരം വെളുത്തുള്ളി എനിക്ക് കാണുന്നത് ഓക്കെ നോക്കി അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴി കണ്ട കേട്ടോ യാദർശ്യമായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ചെമ്മരയാടില്ലേ ഈ ചെമ്മരയാടിന്റെ തോല് വെച്ചാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അല്ലേ അതിലെ അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കൂ നമ്മൾ വീണ്ടും പോകണം അപ്പൊ അടുത്ത വീട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതി കാണും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ ഏഹ് ഓക്കെ നോക്കും നമ്മൾ നേരെ ഇനിയും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകണം ഇവിടെ അതേപോലെ ആപ്പിളാണ് ഈ ആപ്പിളിനൊക്കെ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളർ കൂടുതലുള്ള നല്ല പൈസ കിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴി ഇതിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറി പോകണം അവസാനം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തെത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ അനുഭവം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അല്ലേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ നോക്കി അത് പണി വാളിപ്പോ കേട്ടോ നമ്മളേ ഈ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയത് നമ്മൾ വളരെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് പല സ്ഥലത്ത് പോകും പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിലുള്ള വിഷയം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒക്കെ പെൺപിള്ളേരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അല്ലെ ആണുങ്ങൾ കിട്ടാൻ അവസ്ഥയെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വശീകരിക്കാൻ നോക്കിയല്ലോട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒന്നും അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി ആണുങ്ങളോട് ഇങ്ങനത്തെ കുണ്ടൻഷിപ്പാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമായിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ എടുത്ത് പോകാം കേട്ടോ ഇവരെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവനെ കാണാതെ അപ്പൊ ഞാൻ വിളിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അതിലേന്ന് വിളിച്ച് ഓ അവൻ ഓടി രണ്ടു മണി വീട് കയറി പോലെ പറയണേ ആ മുതുകളവൻ ഇവനെ അല്ലേ അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഓരോ ഞരമ്പുകളല്ലേ ഇവിടെ അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറുക്കനെ ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വണ്ടി ഇടാൻ പോകണേ ഓക്കെ നോക്കൂ നാളെ മുതൽ അതിമനോഹരമായ പാടറിന്റെ കാഴ്ച ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്താക്കു കേട്ടോ ഇത് മോഹൻലാലായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണോ അല്ലെ മമ്മൂട്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആ അതെല്ലാം നിന്നോട് ഒരു ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞു എവിടെയാ വണ്ടി ചെരിഞ്ഞായിരിക്കുന്നതെന്ന് ചെറുതായിട്ട് വണ്ടി ചെരിഞ്ഞായിരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കും ഇനി നേരെ റിവേഴ്സ് എടുക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ആ ഫ്രണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊങ്ങി ബേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് താന്നു സൈഡ് ചെറുതായിട്ട് ചെരിഞ്ഞു നീ എങ്ങനെ എടുക്കും ഇത്രയും പൊങ്ങി നേരെ റിവേഴ്സ് അടിക്കുക അവിടെ നേരെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുക അവിടെ നേരെ മുന്നോട്ട് വരുക ഇവിടുത്തെ വൈദ്യുതി ബന്ധങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രക്ഷേപിക്കാം ഏ എല്ലാരും മാറി മാറി ചിരി കേട്ടോ എന്നാൽ അതിലെ തന്നെ നൂറ്റി അടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയല്ലോ അനുഭവമായി പോയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പാളി വരും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ പോകാൻ നേരത്